വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാവുന്നൊരവസ്ഥ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആപ്പുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് വരും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അബദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫയൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ കിടക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സിൽ വന്ന് സ്റ്റോറേജ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലീൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യും ജങ്ക് ഫയൽസിന് സ്കാൻ ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആപ്പിൻ്റെ ക്യാഷ് ആണ് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫയൽസ് ആണ് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ക്യാഷ് ജങ്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിലുള്ള ജങ്ക് ഫയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഓരോരോ ആപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജങ്ക് ഫയൽസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ക്യാഷ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഗാലറിയിലെ ക്യാഷ് അതായത് ഫോട്ടോസിൻ്റെയും വീഡിയോസിൻ്റെയും ക്യാഷ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇതുപോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് വെറും തെറ്റായ ധാരണയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങളുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ആവുകയും ഇത് ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് ഒരുപാട് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആപ്പുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുന്ന സമയത്ത് പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാറ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയി ആപ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്പാണോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് ആ ആപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ ക്യാഷ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ലിയർ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഈ ക്ലിയർ സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വരും ഡിലീറ്റ് ആപ്പ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഈ ആപ്പിന് ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഇത് ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോണിലുള്ള ഈ ആപ്പിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ റിമൂവ് ആവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ രണ്ട് വേർഷൻസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ നോർമൽ വേർഷനും അതുപോലെ തന്ന
അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലെ എല്ലാ ഡാറ്റയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സൺ അയച്ച മെസ്സേജുകളും വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ മെസ്സേജാണ് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ഓഫ് സ്പേസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അതുപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന പേഴ്സണൽ മെസ്സേജുകളുടെയോ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് എല്ലാ ഡാറ്റാസും അതുപോലെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫയൽ മാനേജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് എടുത്ത് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മീഡിയ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജുകളും അതേപോലെ റിസീവ് ചെയ്ത മെസ്സേജുകളും എല്ലാം ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്ത മെസ്സേജുകളും അതേപോലെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളും വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് വളരെയധികം സ്റ്റോറേജ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നൊരു ആപ്പാണ് വാട്സപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെമ്മറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ കുറച്ചും കൂടി പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊര